ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളെല്ലാവരും കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും ഈ മഹാമാരിയിൽ വലിയ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ സാധ്യതകളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അക്കാദമി വർഷം എല്ലാവരും ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിന്ന് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് പാർട്ടുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ച ആളുകളാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും തിയറിയും തിയറി ബേസും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും എല്ലാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചു ഈ വർഷം കുറച്ചും കൂടിയും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്കാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ പാർട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്ന് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ടാമതായി ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് മൂന്നാമതായി ജിനു കഥ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ സ്കോറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എൺപത് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് അതിൽ അറുപത് മാർക്ക് തിയറിക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഇ തിയറി ഇവാലുവേഷൻ ഇരുപത് മാർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ സി അങ്ങനെ എൺപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതി പ്ലസ് ടുവിന് ഈ വർഷം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ട് വൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് തിയറി ടി ഇ ഇരുപത് മാർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടി ഇ അങ്ങനെ നാൽപ്പതും ഇരുപതും അറുപത് കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പാർട്ട് നമുക്ക് ലാബിലൊക്കെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്കിന് അതിനെ പി ഇ എന്നാണ് പറയുക പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ കൂടാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ ഈ വർഷമുണ്ട് ഇരുപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് ഈ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് എൺപത് മാർക്കും ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിനാണ് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്തായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പായി എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുമുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്ററസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്ററസ്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് അതുപോലെ ബാങ്ക്സ് ഗവൺമെൻറ്റ് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻ്ററസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള ഇൻ്ററസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിന് എന്താവശ്യമാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആവശ്യമാണ് ഇവർ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അറിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് 
business information to the people who have interested in it. Clear? Now, let's talk about accounting in that part. Now, let's talk about accounting in that part. There are business transactions in a business. That's why we call the accounting in the business functions and cycle. First of all, we call the accounting in the functions in the business. Analyze business transactions. Play. Business transactions in the you know, one of the analyze you know. When a transaction said that kind of single version I can or aspect in a debit you know or aspect in a credit you know. Receiving aspect in a debit you know. Giving aspect in a credit you know. With the other transactions in a Adi might analyze it you know. One number the function. I think one number the cycle. Randa Malai. ഈ അനലൈസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജേണലൈസിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ജേണൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ജേണലൈസിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒന്നാമത്തത് അനലൈസ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ട് റെക്കോർഡിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളെ ജേണലിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് സംഭവിച്ച ക്രമത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഒന്നാം തീയതി സംഭവിച്ച ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാം തീയതി സംഭവിച്ച ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ടാമതായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പിന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എവിടെയാണ് ലെഡ്ജറിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ജേണൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഒരുപോലുള്ള ഒരേ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നു അതിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് നടത്തുന്ന എവിടെയാണ് ലെഡ്ജറിലാണ് അല്ലേ ജേണൽ നിന്നും ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ലെഡ്ജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് അറിയാലോ എന്താണ് പോസ്റ്റിങ് അല്ലേ മൂന്നാമതായിട്ട് നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലെഡ്ജറിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ച ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഉള്ള ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സംറൈസ് ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കുന്നു ഏതിൽ കൂടെ ചുരുക്കുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ചുരുക്കുന്നു അല്ലേ ട്രയൽ ബാലൻസിനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം റേഴ്സുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലേ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് യെസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് അതിന് നെറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്ര അസെറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പല ടൂൾസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഇത്തരം ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആർക്കാണോ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യം അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അനലൈസ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സംറൈസിങ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തതാണ് എങ
അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം റഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത മാനുവലായിട്ട് ചെയ്ത ഈ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുതൽ റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സമറൈസിങ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം റഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറ്റ് റിസീവ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് ഇറ്റ് ആസ് പെർ ദ accounting rules and generates various types of reports as we require le nammal arthu paranju accounting nu parayunnathu endanu language of business oru vaadu interested parties undu ee interested parties nu accounting informations avashyamaanu avare adu communicate cheyinadhu vendi upayogikkunu ee information kitta nammal endu cheyunu computer inde sahayathodi cheyyanu cheynadhu ini nokku idinde pradhanamayittum idil verunnathu namak endu avashyaanu ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായി വരുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിനുശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഈ വർഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് ബെയ്സ് അതുപോലെ ജിനു കാത്ത ഇത്തരം അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് സോ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് സി എ എസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് എലമെൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോണൻസുകൾ ഉണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രൊസീജിയറാണ് വട്ട് ഈസ് പ്രൊസീജർ എ സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യം ജേണൽ ലെഡ്ജർ ട്രയൽ ബാലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് പോയത് ഒരു ഒരു സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തോ ആവശ്യമാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഈ ഡാറ്റ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല റോ ഡാറ്റ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാറ് ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പം ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും അവിടെ മാൻ പവർ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഇല്ലാതെ കാര്യം നടക്കില്ല അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ആരാവശ്യമാണ് നമ്മളെ ആവശ്യമാണ് അതിന് കമാൻഡുകൾ കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ ആവശ്യമാണ് ദെൻ നാലാമതായിട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പാർട്ടുകളെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ സി പി യു അതിൻ്റെ യു പി എസ് അതിൻ്റെ മൗസ് കീബോർഡ് പ്രിൻ്റർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഫിസിക്കൽ പാർട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അവസാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ സിസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഡാറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ആവശ്യമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും എന്താ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻബുൾട്ടായി നിൽക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൊബൈലുകളിൽ എന്താണ് മൊബൈൽ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലും ലാപ്ടോപ്പിലും
അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സി എസ് നടക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഡാറ്റയെ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്നു ഈ ഡാറ്റയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഈ റിസൾട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സി എസ് ഇൽഡ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലൊന്ന് ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് ലിബ്ര ഓഫീസ് ബേസ് അത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ആക്സസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആക്സസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബുണ്ടു വേർഷനാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ആക്സസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജിനു കാത്ത ജിനു കാത്ത ടാലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ടാലിയെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഉബണ്ടു വേർഷനാണ് ജിനു കാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് ലിബ്ര ഓഫീസ് ബേസ് മൂന്നാമതായിട്ട് ജിനു കാത്ത ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത കമ്മിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി പഠിക്കാം ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പിന്നെ കയ്യിലുള്ള ബുക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് ചെയ്ത് മറച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറിച്ച് ധാരണ കിട്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ 